Navštívíme švestkovou dráhu, kam po 17 letech zavítala pára. Ukážeme si dovednosti podbíječky Fči. A představíme vám netradičního slovenského modeláře. Prvou lokomotivu jsem vytvoril asi před desiatimi rokmi. Přátelé, železnice, my tady z Lucí jedeme za nádherného slunečného počasí parním vlakem. Ano, jedeme po takzvané Švestkové dráze, protože začala nová sezóna víkendové turistické linky T4. A to 30. března. A tím také začíná dnešní vydání magazínu Pozoru Lak. Tak se pojďte podívat na první reportáž. Přenesme se o pár týdnů zpět. Je velký pátek a v mostě to po ránu žije. Všude je cítit charakteristický štiplavý dým, hudba hraje a lidé si dávají vydatnou snídani, aby měli dostatek sil na parádní projížďku po víkendové turistické lince T4 nebo chcete-li po švestkové dráze, kde právě začíná sezóna 2018. Vyrážíme na první letošní jízdu a nás samozřejmě zajímá, co všechno se od loňské sezóny změnilo na švestkové dráze, kterou stát prodal novému majiteli, co by nepotřebný majetek. Tak určitě jsme udělali strašně moc opravných prací kolového svršku, jsou vyměněny koleje, pražce, celá trať nebo většina trati je zaštěrkovaná. Na některých místech je zvýšená rychlost. Jediné, co se ještě nepodařilo, je zprovoznit všechny přejezdy, to by se mělo udělat během tří měsíců. Takže já si myslím, že ještě jedna taková sezona trať bude připravena možná k tomu provozu pravidelných každodenních vlaků. Ano, slyšíte dobře. Málem zrušená trať bojuje o plnohodnotný život. Hejtman Ústeckého kraje Odřich Bubeníček je tomuto snu nakloněn. Ovšem, konečné slovo budou mít starostové jednotlivých obcí. Samozřejmě každý starosta si uvědomuje, že když ten jeho občan může nastoupit na návsi, kde mu zastaví autobus, je to něco jiný, než když musí jít přece jenom nějakou vzdálenost a některé zastávky jsou vysloveně za obcemi, ale uvidíme a pokud toto zájem bude, prostě, tak se určitě domluvíme. Co se týče víkendového turistického provozu, zde je Ústecký kraj jednoznačně spokojen a novému majiteli píše jedničku. Jednak trať dostala velkých změn, jednak turistická doprava, tím pádem, že tam už jsou dneska i pěkné zastávky, třeba v lidské nádraží je úplně nové. Takže i pro ty turisty, kteří tam vyrazí, je to určitě zážitek a e, když jedou a vidí porád, jak se točí kolem Házenburku, tak myslím, že to je pak krásná sobota nebo neděle. My bychom rádi, aby ta švesková dráha byla vlajkovou lodí toho, že ne všechny lokálky jsou uzavření a ne všechny lokálky jsou k tomu, aby se z nich staly cyklostezky a ne všechny lokálky jsou k likvidaci. I když to při těchto záběrech tak vůbec nevypadá, během této sezóny se švestková dráha promění v nejmodernější regionální trať v Evropě. Bude zde totiž nainstalováno mnohem více technologií, než je tomu na koridorových tratích. A že DD Praha zde totiž bude testovat zatím neznámé technologie, autonomní vlaky bez strojvedoucích a tak dále a tak dále. Ale zpět k parní akci. Pozvaná a já jsem v jakýmkoliv vlaku kdykoliv moc ráda, tak jsem vyjela na výlet a je to takový dobrý, že ještě včera byly těžký mrazy a dneska jsem fascinovaná tím, že je to naplánovaný přesně do prvního slunného dne za docela dlouhou dobu. Dětská ho, jak se vám to líbí? Dobře. A co nejvíce se vám líbí? Um, Jakou že... No, že je kouříte To se ti líbí? No. A jaké vlaky máš rád? 
Pomoc, opatuse a dva papoušky a ještě jednoho opatuse. Takže pane výpravčí, jak jde směna? Směna výborně, všechno podle plánu, vlak jede na čas, cestující spokojní. Sávali jsme brzo, jsme naladěni dobře a musíme se usmívat. Jedinou vadou na kráse celé akce byly přeplněné vlaky k prasknutí. Jenže, když 17 let nejela pára po švestkové dráze, to se nikdo nemůže divit, že zájem o jízdy byl prostě neukojitelný. Ale dobrou zprávou je, že společnost AŽD Praha už teď chystá další parní vlaky. Tak si to pohlídejte a zase někdy na viděnou. Je tu přihled událostí na železnici. Jen díky pohotové reakci traťmistra se na trati 140 Cheb Klášterec nad Ohří neodehrála tragická mimořádná událost s řadou zraněných či dokonce mrtvých. V sobotu 14. dubna si totiž všiml drobné závady na trati, přičemž byl zastaven provoz na jedné koleji a později i na druhé. Na Češ následoval masivní, asi 50-metrový sesu v podloží. Podle seždeci jsou škody v řádu desítek milionů korun s tím, že obnova plného provozu po obou kolejích bude časově velmi Náročná. A se suv ještě jednou. Minister dopravy Danťok oznámil, že z důvodu finanční náročnosti stát neobnoví železniční trať Lovosice Teplice, která byla zničena při sesuvu půdy při povodních v roce 2013 nad tehdy budovanou dálnicí D8 a podlomem Dobkovičky. Proti tomu ale protestuje Ústecký kraj, který ministrovi Čokovi připomíná, že obnovu tratě slíbil v říjnu 2015. A v tomhle to budeme prostě jednoznačně jako podrás, hlavně podrás v tom duchu, že někdo napočí do cení obnovité tratě i revitalizaci dalších úseků. A mě z toho smysl milionů oprava na sesnu toho slavku. Tam napočuje další 2 miliardy za opravu celé trati v celém úseku, což je prostě prasárná, to je podraz, to je špatně na hlavu. Ústecký kraj podnikne další kroky tak, aby se stát prostřednictvím SŽDC o svou trať postaral, protože je to jeho povinnost, uvedl radní pro dopravu Jaroslav Komínek. Do České republiky dorazily z Itálie opravené první dva vozy jednotky Pendolino, které byly silně poškozeny při fatálním železničním neštěstí na přejezdu ve Studence v roce 2015. Řidič kamionu tehdy věl na přejezd ve výstraze a pár sekund na to do něj narazilo Pendolino. Cena oprav se vyšplhá na zhruba 210 milionů korun. Znovu sestavenou sedmou jednotku uvidíme v pravidelném provozu na českých kolejích až koncem července, protože nejdříve projde redesignem, který postupně absolvují všechna pendolína. Společnost RegioJet přebrala první dvě z celkem osmi objednaných lokomotiv Trax MS2 od společnosti Bombardier pro rychlost až 160 km za hodinu, které v minulých dnech absolvovaly testy na zkušebním okruhu ve Velimi. První dva Traxy bychom chtěli nasadit do provozu 7. května a to na lince z Prahy přes Brno do Bratislavy. Přičem do leta by měl být náš vozový park obohacen o další dvě stejné lokomotivy, takže nově bychom je mohli nasazovat i na spoj do Vídně a možná se podívají i do Kořic. Bude to vůbec poprvé, co budou lokomotivy Trax v České republice nasazeny v pravidelné osobní dopravě. Rychlostí až 350 km za hodinu by mohly jezdit vysokorychlostní vlaky v České republice. Má to posoudit studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha Brno Břeclav, kterou zadala u společnosti Sudob Brno zpráva železniční dopravní cesty. Kromě rychlosti 350 km za hodinu jsou ve hře také rychlosti 300 a 250 km za hodinu. Studie přijde na téměř 17 milionů korun s tím, že výsledky budou předloženy nejpozději v září roku 2020. A teď si prozradíme výherce minulé soutěže o trika Pozor vlak.
seznamte se, toto je FČA, automatická strojní podbíječka Unimat 08 275 lomeno 3 s od Placer Toyr, což je jeden z nejmodernějších strojů v České republice. I když mnozí z vás vědí, k čemu je nutné podobné zařízení, vám ostatním to teď osvětlíme. Podbíjení trati je nutné po položení kolejového roštu anebo periodické pro údržbu trati. Podbíjením trati dosahujeme zlepšení směrové a výškové polohy koleje. Kolej tak dostáváme do požadované směrové i výškové pozice. Pokud by se neprovádělo periodické podmíjení a údržba trati, to by bylo cítit potom na jízdě vlaku a nebylo by možno dosahovat takových rychlostí. Podbíječky řady 08 oproti řadám 09 nemají kontinuální podbíjení. To znamená, že se nad každým pražcem musí zastavit, podbíjecí kladiva si jedou dolů a dvěmi záběry zhutní štěrkový lože pod pražcem. I když se jedná o velmi moderní stroj, pro ovládání je potřeba velmi kvalifikovaná a velmi zkušená osádka. Tento stroj ovládají celkem čtyři lidé. Dva z nich nyní můžete vidět za mnou. Jeden sedí na přední pozici a je to vedoucí stroje. Další, který ho vidíte venku, hlídá podbíječe, kteří sedí pozadu ve směru jízdy. A dělá jim vlastně takové druhé oči, aby viděli, co se pod nimi děje. Nestává se potom, abychom trefili pražec nebo nějaké jiné zařízení u kolejnice. Tento stroj umí ve výhybkách přizvedávat dlouhé pražce ve třech bodech. Proto má ve svém názvu označení 3S. Přízve třetího bodu na dlouhém pražci ve výhybce probíhá strojně, ale podbíjení probíhá ručně. Tento stroj umí podbíjet minimální oblouk 150 metrů, což vám umožní i podbíjení na lokálních trati. Hmotnost stroje je 86 tun. Rychlost stroje při podbíjení na trati je asi 500 metrů za hodinu. Rychlost stroje při podbíjení výhybky, jednoduchou výhybku tento stroj podbije asi za 45 minut, což vám umožní zkrátit čas práce tohoto stroje a toto má i pozitivní vliv na cenu. Při příjezdu na stavbu potřebujeme velmi kvalitní podklady od geodetů. Tyto podklady získáváme v elektronické formě a vedoucí strojník je zadává do počítače. Jedná se o systém Aspatic. Podle těchto dat my potom kolej přizvedáváme nebo směrujeme doleva či doprava. Tento stroj neumí dávat kolej směrem dolů. Vždycky se jedná pouze o přizvedávání a nebo směrovou úpravu koleje. Zdravím vás z rubriky Courák a právě jsme přijeli do Luhačovic. Aby z vás poznali, že se nacházíme před historickým nádražím Lednice, kde se natáčeli Četníci z Luhačovic. Mm. 
Jediné, co se nám zachovalo z původní projektové dokumentace k lednickému nádraží, je tady tenhle výkres, kde jsou zpracované pohledy téhle výpravní budovy. Na výkrese není bohužel uvedeno razítko a datum zpracování, z čehož i do budoucna nemohl vycházet památkový ústav pro určení přesného datování stavby tohohle nádraží, proto se uvádí konec 19. století. A provoz jako takový zde byl zahájen v roce 1901. Je typická svými keramickými obklady, které byly dováženy a vyráběny z nedaleké poštojenské cihelny. Na budově je typický ornamentální prvek rizalit. Lednické nádraží je prostě kouzelné. Snad jen škoda, že zde jezdí vlaky jen v turistické sezóně. A teď šupajdej do města. Kouk! Mám výbornou zmrzlinu z lednice. Jako je fakt výborná. Pokud ji chcete ochutnat, musíte se tam přijet podívat a ochutnat ji. Pro turisty je určitě atraktivní jednak návštěva samotného zámku tady v lednici. Celý zámecký park, skleník, také zámecké jízdárny s expozicemi o vývoji zámeckého parku a celého lednicko-valtického areálu. Zámek má čtyři prohlídkové okruhy, z nichž asi nejzajímavější jsou reprezentační sály. Ty jsou zdobeny mimořádně cenými řezbářskými pracemi. Dále je k vidění knížecí apartmány, dětské pokoje, umělá jeskyně a sklepení. Je toho opravdu hodně. Je to teda nádherný. Sem se dá jezdit stále a stále, asi jako vy, tak já jsem tady byla taky několikrát. Vidíme, že je zrekonstruovaný, půjdeme se podívat k minaretu. Stojí to určitě za podívanou, pojďte se mnou. Uhu, chudá, už jsme tady. Jsem sem se fakt těšila a vy uvidíte proč. Pár posledních schodů jo, a jsem tady. Je to dobrý. 302 schodů, dejte si, jsou výborné. Je to tady prostě krásný. Pojďme se podívat do skleníku, co jsme ještě neviděli. Máme málo času a tady je spousta krásy, takže ho ne. Tady je žluťásek. To je žlutý kapr, prosím, pěkně. Co jí udělá? Pane kamarame, už jde k nám, podívejte se. Podívejte se. Tak přátelé, já mám konečně po celém dní zasloužené kafičko, byť ho teda moc nepiju, ale... Den byl opravdu krásný, ale náročný. No a co bych vám řekla na závěr? Určitě se přejte podívat, protože to fakt stojí za to. A já si tady vypiju to svoje kafíčko a běžím na vlak. A příště na viděnou. No, silný jako noha od klečníku. Mm. Ah. Jistě každý z nás pozná situaci, když v domácnosti dokončí nějaký předmět, lidé ho nepotřebují a jednoducho ho vyhodí. To bylo i v mojom případě, ale já ja ty předměty jsem odkladal stále na kopu, až mi skrsla myšlenka i pohledy na tyto šelijaké harabuzy, šelijaký železný šrot, že může vzniknout nějaká parná lokomotiva, protože jsou šelijaké podložky valčeky, pruženky. No a začal som tvoriť. Prvú lokomotivu som vytvoril asi pred desiatimi rokmi. No a začal som tvoriť, pretože stále niečo vám pripomína pánu lokomotivu, ktorú mám veľmi rád od malička. 
pretože detstvo, detstvo som trávil u tety v Prahe, ktorá bývala na ulici pod Vytopnou, na stanici Praha Střed, terajšie Masarykovej na Draži. A stále som stal pri plote a obdivoval som staré párne lokomotívy, ktoré sa tam pripravovali a zbrojili na ďalšiu jazdu. Doposiaľ som vytvoril 253 modelov párnych lokomotív. No tak predtým, predtým som to zváral, letoval, ale bola to veľká práca, pretože to povovi nechceli ku sebe držať. Tak som to začal lepiť. Tak práca na lokomotíve tak trvá 1-2 mesiace podľa toho, aká je veľká, podľa toho, koľko človek má trpezlivosti času a koľko sú často vedel pozhaňať. Toto bola naposledy vyrobená lokomotíva. Volá sa Nemka Dederonka, pretože som našiel napis Nemeckej demokratickej republiky. Takže som ho tu nechal pôvodne a vpredu som našiel nejaké čísla a čísla lokomotívy sú rok narodenia mojho otca. Když sa pozorne zadíváte na lokomotívy z kovového šrotu, vidíte veľmi známe predmety bežného denního života. Telo této lokomotívy tvoří kancelárska sešívačka, komín tohoto stroje je čas mlínku na mák, toto červené je odpor a tak dále a tak dále. Pán Ján Novák z obce Vajkovce kousek od Košic byl za tuto zálibu opakovane zapsán ako slovenský rekord a je dokonce uveden v encyklopedii osobností České a Slovenské republiky, co by netradičný Chodím po výstavách, najprv z obavou, prvýkrát, keď som bol, čo na to železničári, ale železničári sa o tom vyjadrili pochválne, takže začalo to ma baviť a stále ma volajú a volali na rôzne ich akcie železničárske, k rôznym výročiam, na rušňo parády. Takže som sa zúčastňoval a bol som rád, že som blízko veľkých výstavách. Pokud si říkáte, že byste si koupili nějakou z lokomotiv, máte smůlu. Pán Novák je neprodává, protože jsou všechny jedinečné a neexistuje ani jedna kopie. Ale pár lidem svou lokomotivu podaroval. Tak asi 40-50 kusů lokomotiv už oběhá po celém světě. Pod Alabami v Americe, v Paríži, v Belgicku, v Holandsku. Na Ukrajine, ukrajinský minister dopravy, ktorý keď bol na výstave u nás v Košiciach, tak nechcel ísť ani na lietadlo, lietadlo musel na neho čakať, tak musel dostať tiež jednu lokomotívu. Robil som aj pre predsedu vlády, pre pána Dzurindu, ku 50. No a tá lokomotíva merala 1 meter a vážila okolo 20 kg. Bola celá zlata a meno mala premiérka. Pracovat s kovovým odpadem se pán Novák naučil na těchto broucích, což byly jeho první výtvory. A proč brouci? Jednoduchá odpověď, protože miluje skupinu Beatles, tedy legendární brouky. Ale zpět k železnici, že ji náš hostitel miluje, dokazuje na každém kroku. V podkroví má například modelovou železnici a sbírá řadu relikví spojených se železnou dráhou, jako jízdní řády, obrazy, železniční kalendáře a tak dále a tak dále. Takže, až si na plakátu nějaké železniční akce přečtete, že zde vystavuje lokomotivy z kovového odpadu Ján Novák. Určitě si jeho krásné výtvory nenechejte ujít. Do železničního provozu jsou zařazovány stále nové elektrické a motorové lokomotivy. A každým rokem jich bude přicházet stále víc a víc, lepších a dokonalejších typů. A tady je zatím takové bolavé místo. Než nová lokomotiva přijde do provozu, musí se řádně vyzkoušet, odjezdit daný počet kilometrů, musí se pečlivě sledovat její jízdní vlastnosti a vůbec celkový výkon, což je zvlášť důležitá podmínka pro jakostní dodávky na náš i zahraniční trh. Na Pražské Masarykově nádraží, tehdy Praha střed, jsme viděli lokomotivu T435 011, dnešní řada 720, vyrobenou v ČKD v roce 1961. Patří dnes českým drahám. Jedničkové bobiny řady E499 1, dnes řada 141, jsou ze série lokomotiv dodaných Škodou Plzeň v letech 1959 až 1960. Vidět můžeme také posunovací lokomotivu T211.0, dnes řada 700 a parní Mikado, řady 387.0. Ale jak nové lokomotivy zkoušet, 
když elektrizovaná trať je přetížená a do grafikonu už nelze zařadit ani jeden vlak. Proto bylo rozhodnuto postavit samostatnou elektrizovanou trať, která by sloužila výhradně zkušebním účelům. Trať bude mít podobu oválu a bude měřit celkem 14 km. Zde tedy budou mít technici, konstruktéři i dopraváci všechny možnosti ověřit si dokonale a nerušeně vlastnosti nově postavených lokomotív, stejnosměrné i střídavé trakce, vyzkoušet různé elektrické, sdělovací a zabezpečovací zařízení i různé novinky z oboru staveb na železničním svršku a spodku. Velký železniční zkušební okruh v středočeských Cerhenicích u Velimi byl otevřen 5. června 1963. Dnes ho provozuje ceřiná společnost Českých drah, výzkumní ústav železniční a zkouší se zde vozidla a komponenty pro železnice celého světa. Na nové trati pokračují zemní práce plným tempem. Vždyť koncem roku 1961 má být trať uvedena už do provozu, zatím bez strojového vedení. Tím bude dán do provozu třetí zkušební okruh v socialistických zemích, po sovětském svazu a Číně. Společným úsilím dělníků, techniků, jakož i příslušníků železničního vojska, bude trať dokončena včas a na první zkušební jízdu už nebudeme čekat dlouho. Stavba okruhu byla zahájena 30. září 1960. Měří přes 13 km a původní návrhová rychlost byla 160 km za hodinu. Jednalo se o zkušební základnu postavenou pro státy Organizace pro spolupráci železnic OSGD. Tato organizace mimochodem existuje dodnes. Stavba vznikala v rychlém tempu, což se projevilo tehdy i na její kvalitě, ale nakonec vše dobře dopadlo. Letošní léto, co s ním bylo trápení, zlosti a někdy i pláče. Sluníčko nebylo k dostání ani na rekreační poukazy, ani za plnou cenu denní pente. Proto těch několik okamžiků, když právě přestalo pršet a vykoukla modrá obloha, se všichni malí i velcí snažili využít co nejvíc. No vidíte, a už zase prší. Proto lidé z venkova odjíždějí na dovolenou do měst s tichou nadějí, že si posedí v suchu a užijí příjemného tepla divadel, biografů a kavár. A ti, co přijeli na zotavenou na venkov, uháněli devodní přívalu od vlaku rovnou do hotelu, kde trpělivě očekávali, až jim dovolená vyprší. Ach to letošní léto. Letošní léto teprve bude a nezbývá než si přát, aby nebylo tak uplakané, jako to v roce 1961. Motorový vůz M262.0, dnes řada 830, nás může zvláštním vlakem svést do hvězdonic na trati posázavského pacifiku Čačany Kácov i dnes. Podákům přeji dostatek vody na jen řece Sázavě. V železniční dopravě je třeba usilovně zvyšovat množství i jakost práce. Proto se do všech železničních oborů zavádí stále rychleji nová technika i nové pracovní metody. Školským pracovníkům teď připadá odpovědný úkol seznámit železniční zaměstnance se všemi technickými novinkami, řádně je poučit a vyškolit. Školské oddělení zprávy Pražské dráhy proto uvedlo do provozu nový školní vůz, vybavený učebními pomůckami, promítačkou a jiným potřebným zařízením. Pracovník školského oddělení Ota Válek předává symbolický školní vůz do rukou náměstka náčelníka dráhy Karla Zedníka. Nový školní vůz bude velkým přínosem pro zkvalitnění práce učitelů a pro zvýšení politické a odborné úrovně železničních zaměstnanců. Jedním z vozů, který můžeme vidět ve filmu, je původně poštovní vůz rakouského provedení. Naopak ten druhý je vozem kořistním, pocházejícím od německé řízké dráhy. Pokud budete vědět více, budeme rádi za informace. A zkrátka SPD na voze znamená zprávu Pražské dráhy. Dobrý stav železničního svršku a spodku je prvořadou zárukou bezpečnosti vlakové dopravy. Protože železniční svršek a spodek je vystaven bezprostřednímu působení povětrnostních vlivů, je třeba, aby byl svědomitě kontrolován a pečlivě udržován. 
Tady mají traťoví zaměstnanci zvláště velkou odpovědnost. Zejména v období dlouhotrvajících dešťů se musí stavu železničního svršku a spodku věnovat dvojnásobná pozornost. Varovnou připomínkou je zde podemletá trať u železniční stanice Friedland v Čechách. Příval velké vody poškodil opěrnou zeď a v souvislosti s tím byl porušen také železniční svršek. To mělo za následek tragickou nehodu, při které přišlo o život několik zaměstnanců. Dlouhotrvající deště měly za následek 4. července 1958 železniční neštěstí. Lokomotiva 350-409 se zřítila s osobním vlakem do rozvodněné říčky Smědé přímo pod Friedlandským zámkem. Smrt zde navezla lokomotivní četa a topičův syn, kterého vzal otec ten den do práce. Neštěstí pojednával jeden z dílů pořadu České televize o sudové okamžiky. Filmové záběry však neměly tvůrci seriálu tehdy v roce 2003 k dispozici. Obětavou prací všech zaměstnanců byly následky živelní pohromy brzo likvidovány a provoz znovu obnoven. Příště se přeneseme do roku 1989 a podíváme se do železniční stanice Kralupy nad Vltavou. Popravdě, vydrželi byste při klasickém automobilovém spěchu psychicky podobnou recesi? Hmm, ruku na srdce. Tak se dívám, že jsme v závěru, tady vidím, že ve vlaku jsou nedozené nějaké zbytky, ale co máme připraveno? No na závěr, já bych si dala panáčka, no ale Jura určitě má otázku. Jasně, máme soutěž. Ptáme se na otázku, kolik modelů parních lokomotiv vyrobil pan Janovák z Košic do dnešního dne. Pokud víte správnou odpověď, tak ji zasílejte na adresy uvedené na obrazovce. A hrajeme o co? Hrajeme o tři trika magazínu Pozor vlak. Mějte se krásně a železnici zdar! Co je? Nemá náladičku, pozor. Nemá náladičku. Má. Jak pro lejzačka A. Pohrajeme si jasně. Co tam máš? No jo, ježiš, to je paráda. My tady s Lucí jedeme za nádherného počasí. Kdybych to nepokazil, tak to bylo super. Ještě My tady s Lucí jedeme za nádherného slunečného dne parním vlakem. Ano, jedeme po takzvané štveskvesku a to, 